அகக நிகழ்ச்சியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் ஆர் திருமுருகன் அவர்கள் இங்கே எங்களோடு இருக்கின்றார் அவரோடு தான் நாங்கள் நிறைய உரையாட வேணும் எனில் ஏனைய இருவரும் இங்கே லண்டனில் இருப்பவர்கள் மிக முக்கியமான தகவல்கள் அவரிடமிருந்து பெற வேண்டும் என்பதற்காக நான் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றேன் இதில் முக்கியமாக ஆர் திருமுருகன் அவர்களே ஆசிரியர்களே நீங்கள் சொன்னீங்க மீன்பிடி துறையும் வேற என்ன துறை தொழில்நுட்பத்தை தொழில்நுட்பத்துறை இப்போ இந்த ரெண்டும் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இப்படி நாங்கள் சிந்திக்கவே இல்லை இப்போ மீன்பிடி துறையை ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பயிற்சியாக ஆக்கி இப்போ நோர்வே போன்ற நாடுகளில் இங்கே வெளிநாடுகளில் இருக்க நோர்வேனா மீன்பிடி தான் அவர்களுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக எப்படி அதை செய்கிறது எப்படி அதை ஸ்டோ பண்ணுறது எப்படி பேக் பண்ணுறது வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுன்ற விஷயம் அது அதை ஏன் நீங்கள் கொண்டு வர யோசிங்க எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை வரப்போதே இப்போ சாதியம் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை வருமே அங்கே அட்வான்ஸ்டேல் பாஸ் பண்ணின ஒரு மாணவர்கள் இந்த பாடத்துறையில் கேட்க போகிறார் இது நல்ல திட்டம் நல்ல திட்டம் இதான இது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் புதுசாக வருதுடைய இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தில் ஏற்கனவே ஏற்கனவே இருக்குது தொழில்நுட்பத்துறை ஏற்கனவே சில பல்கலைக்கழகங்களில் ஆரம்பிச்சு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவில் இப்படி நுணுக்கமான பட்டப்படிப்புகள் நிறைய தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதை பின்பற்றி எங்களுடைய யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் ஒரு ப்ரப்போசல் எழுதி இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தினாலும் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்றால் ஆங்கில மொழி மூலம் தான் இந்த தொழில்நுட்பத்துறையாக அதே மாதிரி இப்போ மீன்பிடித்துறை தொடர்பாக இப்போ ப்ரப்போசல் கையெழுத்தாச்சு ஆனால் விரைவில் அந்த துறையும் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டம் என்னென்றால் எங்களுடைய ஒரு யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்துக்கு எங்கட மாணவர்கள் போதிய அளவு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எங்கட மாணவர்கள் இப்பொழுது இழந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அது ரெண்டு காரணம் என்னென்றால் முன்பு ஒரு காலம் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரையில் கல்வி தான் வாழ்க்கை என்று இருந்தது மாணவர்கள் இப்போ ஒரு மாணவர்களுக்கு என்னென்றால் ஒரு வீடு படிப்பு அவ்வளவில் அக்கறை இருக்காத ஒரு குடும்பத்து வீட்டு பிள்ளைகள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போய் நிறைய காசு உழைச்சு அந்த வீடு வசதியாக இருக்கும் படிப்பில் பெரிய அக்கறை நாட்டம் பெறதுல இது இந்த தாழ் இந்த மனப்பான்பும் இருக்கு என்ன ஒரு படித்த ஒரு தீவம் பார்த்து இங்கே என்னேறது இந்த பக்கத்து வீட்டில் அவள் என்ன படித்தவே பேருங்க அந்த காலத்தில் அரசாங்கம் வேணும் அந்த வீட்டில் என்ன வசதிகள் இருக்கு அந்த வீட்டிலே ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா வசதிகளும் இருக்கு நாங்கள் படித்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவர் ஒரு உத்தியோகம் பார்க்குறேன் அவருக்கு இவ்வளோ சம்பளம் அவற்ற வாகனம் என்ன அவற்ற வீடு என்ன என்ற ஒரு கேள்வி உள்ளத்தில் எழுந்தெழுந்து எங்களுடைய சமுதாயத்தை இப்போ தாழ்வு சிக்கலே ஏற்படுது இப்போ யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கு தேவையான மானியம் கிடைக்குதா அரசாங்கம் வந்து அந்த மானியங்களை குறைக்கல அது மானியம் கிடைக்குது யாழ்ப்பாண பல்கலை அது இலங்கைன்ற சகல பல்கலைக்கழகத்துக்கு மாணவர் தொகைக்கு ஏற்பது தான் மானியம் அப்போ அந்த நெறிமுறையில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னென்னா நான் கேள்விப்படுறேன் என்னென்னா இப்போ வடமாகாண அபிவிருத்திக்காக வார பணம் வந்து செலவழிக்கப்படாமல் அவங்களுக்குள்ளேயே அடிபட்டு திரும்ப திரை சேர்த்து இலங்கை பல்கலைக்கழகம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்துக்கெல்லாம் இருக்கு வடமாகாண சபையும் வடமாகாண சபைக்கினுடைய நிதி ஒதுக்கீடும் அது அவையர்களோட யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரையில் நல்ல முன்னேற்றம் நிறைய புதிய கட்டடங்கள் நிறைய இதுகள் வந்திருக்கு இப்போ வந்து தமிழ் ஒரு தமிழ் மாகாண சபை இருக்குது நாங்கள் மகா நூறு வீதம் தமிழ் மாகாண சபை இப்போ கிழக்கு மாகாண சபையை பார்த்தா அது ஐம்பது வீதம் ஐம்பது வீதமாக இருக்குது இப்போ மாறிட்டுது அப்போது நூறு வீதம் தமிழ் மாகாண சபை இருக்குது அந்த மாகாண சபை தமிழர்களுக்கு செய்கிற சேவை போதுமா என்னை பொறுத்த நான் அரசியல் பேசுவது மிகவும் குறைவு அரசியல் இல்லையே ஆனால் சமூக ரீதியாக சொல்லுவேன் நாங்கள் எதிர்பார்த்த நிலையை ஒரு இமி அளவு தூரம் கூட எட்டவில்லை அதுக்கு ரெண்டு காரணம் எங்களிடம் இருக்கின்ற ஒற்றுமையின்மை ஒரு சாபக்கேடு காலத்துக்கு இதை நாங்கள் சொல்லி ரெண்டாவது எங்களிடம் வந்து என்ன சபையிலே அங்கத்தவராக இருந்தாலும் என்ன அபிவிருத்தியை விடுகிறக்கிடையில் செய்யலாம் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் ஒரு விடயத்தை எடுத்தாலே அதை பத்து நாட்களாக அந்த விடயம் தொடர்பாக என்ன தகராறு செய்யலாம் என்று க பேசிக்கொண்டிருப்பதனாலே தான் நாங்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் சொல்வார்கள் என்றால் இந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முதலாளி என்றால் என்ன அடுத்த தன்னுடைய தொழிலை அபிவிருத்தி செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கலாம் முடிவெடுக்கலை இது இவ்வளோ பேரும் கூடி 
ஒரு அபிவிருத்தியையும் செய்ய முடியாமல் இருக்கு தர்க்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ இப்ப வாக்களிச்ச மக்கள் வந்து சும்மாவே இருக்கிறதா மக்களை பொறுத்தவரையில் மக்கள் பொறுத்தவரையில் ஒரு பெரிய விரக்தி இருக்குது மக்களுக்கு மக்கள் எல்லா பக்க பக்கத்தாலும் அவர்களுக்கு மன விரக்தி ஏற்பட்டு விட்டது அரசியல் விரக்தி எங்களோட அரசியல்வாதிகளுக்குள்ள இருக்கிற கருத்து வேற்றுமை ஒவ்வொரு நாளும் ஊடகங்களில் வார செய்தி அந்த விரக்தி மற்றது பெற்ற பிள்ளைகள் பல பேரை இழந்த விரக்தி பிள்ளைகள் வெளிநாட்டுக்கு போய் தங்களை பராமரிக்க ஆக்கள் இல்லாத மூத்தூர் தங்களுக்கு யார் துணையங்கின்ற விரக்தி மற்றது திருடர் தொடர்பான விரக்தி எந்த ஒரு பொருளையும் பாதுகாக்க முடியாத ஒரு விரக்தி அப்போ அந்த சமுதாய விரக்திகள் இன்றைக்கு மக்களிடம் இருக்குது அப்போ இந்த அரசியல்வாதிகள் இவ்வளவு உயிர்கள் இறந்த பின்பும் இவ்வளவு தேசம் சொத்தெல்லாம் விழந்த பின்பும் சுயநலங்களை விட்டுட்டு உண்மையாக ஒரு லட்சிய நோக்கூட என்ன இந்த வெந்த புண்ணோடு இருக்கிற மக்களே அப்படி ஆற்றலாம் என்று உண்மையாக எல்லாரும் நினைத்தால் அவ்வளவு பேரும் அபிவிருத்தி பற்றிய என்ன சொல்லுங்க இப்போ தமிழக அரசியலை பார்த்தாலும் விரக்தி வடமாகாண அரசியலை பார்த்தாலும் விரக்தி இலங்கை அரசியலை பார்த்தாலும் விரக்தி அப்போது புத்திஜீவிகள் என்ன செய்கின்றார்கள் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்றால் இந்த அரசியல்வாதிகள் புத்திஜீவிகளிடம் புத்தி கேட்பதாக இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நான் ஸ்கந்த உருதயா கல்லூரி அதிபராக இருந்த நான் நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு முதல் அதிபராக இருந்த ஒரு பழம்பெரும் அறிஞர் வி சிவசுப்பிரமணியம் என்று அவர் ஸ்கந்த உருதயா கல்லூரியில் உபாதிபராக அப்புறம் அதிபராக இருந்திருக்கிறார் அவர் எனக்கு சொன்னார் ஒரு ஐம்பதுகளிலே ஒரு புவியியல் புத்தகம் எழுதியவர் ஜியோகிராஃபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுதியவர் அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழ் மீடியம் வந்தோடனே தமிழில் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் பருத்தித்துறை பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அந்த காலத்தில் இருந்த கந்தையா என்ற ஒரு அறிஞர் மகாவரி கங்க திசை திருப்பு தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் பேசவன் அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த பாராளுமன்றம் கூறுறக்கு ஒரு கிழமைக்கு முதல் ஸ்கந்த உருதியா கல்லூரிக்கு வந்து இந்த அதிபர் சிவசுப்பிரமணிய ஜியோகிரபிலேயே ஒரு கெட்டிக்காரன் அவர்கிட்ட ஒரு சந்திப்பு சந்திக்கிறேன் இந்த மாவலி திசை திருப்பம் தொடர்பாக நான் பாலிமெல்ல பேச வேணும் அதற்கு நீங்கள் எனக்கு ஆயத்தம் செய்து விடும் அப்போ சிவசுப்பிரமணியம் என்ன செய்தால் தான் மட்டுமல்ல ஜியோகிரபியில் நல்ல ஆற்றல் உள்ள யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த சில ஆசிரியர்களையும் அழைத்து ஒரு சரியான திட்டத்தை தயாரித்து விவரமாக கந்தையா பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கந்தையாரவை கொடுத்தார் கந்தையா அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிற போது மிக திறமையாக மாவலி அங்கே இவ்வளவு நீளம் எங்கெங்க கிளை இருக்கு என்னென்ன மாதிரி அது எப்படி அதை அபிவிருத்தி செய்தா என்ன செய்யலாம் என்று மேப்பெல்லாம் வச்சு பேசினார் அப்போ சிங்கள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே அதை ஆச்சரியப்பட்டு இந்த தொகுதியில் இருக்கிற கங்க அவருக்கே தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் உடனே அவர் கந்தையா கௌரவமாக சொன்னார் இதுதான் யாழ்ப்பாணத்து ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு தருகிற பிச்சை பிச்சை படிப்பு ஓ இன்றைக்கும் நான் இங்கே வர்றதுக்கிடையில் மூத்த ஆசிரியர்கள் புவியியல் சம்பந்தமான ஆசிரியர்கிட்ட ஆலோசனை பெற்று வாரணும் இன்றைக்கு இலங்கைன்ற பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் உறுப்பினர்கள் இருந்தால் என்ன அல்லது மாகாண சபைகள் இருந்தால் என்ன இப்படியான ஒரு தெளிவும் சரியான ஒரு எப்படி இதை பேச தெரியாது பேசுறது இல்லாமல் ஆளையால் தாக்குறதுல நேரத்தை செலவழி இப்ப சொல்லுங்க அதை விட நான் கண்ட ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் பாடசாலை மாணவர்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அழைத்து போறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கிறது ஒரு முறை நான் தமிழ் தின விழாவுக்கு மாணவர்களை கொழும்புக்கு அழைத்து கொண்டு போன போது இலங்கை பாராளுமன்றத்துக்கு பிள்ளைகளை கூட்டிக் கொண்டு போனேன் எனக்கு மிக கவலையா இருந்தது ஒரு ஏழு எட்டு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே அங்கே இல்லை இல்லை அப்போ அங்கே ஒரு வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பான ஒரு விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்குது அங்கே அதில் பெரிய கவலை தென்னிலங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வேலை குறை எல்லாரும் இலங்கை முழுக்க வாக்களித்து அனுப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாராளுமன்றத்தில் முட்டா நிற்கிறது அந்த வாக்கெடுப்பு நேரம் அல்லது ஒரு முக்கியமான நேரம் நிற்கின மற்றும்படி எல்லாரும் மேலே இருக்கிற அப்போ இது இதால் வர்ற பாதிப்பு என்னென்றால் இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் முன்பு ஒரு காலத்தில் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பேச்சில் 
சரியான அறிவு பூர்வமான விஷயங்கள் இருக்கு என்பதை அவர்களே ஒத்துக்கொண்டு ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் என்றால் இலங்கையினுடைய பார பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பிறப்புக்கு காரணமான தந்தை என்று சிறுபொன் அருணாசலத்தை பற்றி சிங்கள அரசியல்வாதிகளும் சிங்கள கல்விமான்களும் கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இலங்கையின் கல்வி நூற்றாண்டு மிரல்ல ஏனென்றால் சுதேசிகளுக்கு முதல் முதல் பல்கலைக்கழகம் வேண்டும் என்று சட்டசபையில் பேசினது ஒரு தமிழனாகிய சேர்மன் அருணாசலம் தான் அதற்காகத்தான் பேராதன பல்கலைக்கழகம் கட்டினோடனே ஒரு மண்டபத்துக்கு அருணாசலம் மண்டபம் என்றால் அந்த காலத்தில் பேர் வைத்தார்கள் ஏன்னா அவற்றை மூன்று மணித்தியாழம் சட்டசபையில் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் சுதேசியர் சுதேசிய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று வேணும் பிரித்தானிய கற்க நிறைய நாங்கள் கற்க முடியாது எங்கள் நாட்டுக்குரிய கல்வி வேணும் இந்த மாதிரியான அறிவுபூர்வமாக இன்றைக்கு பாராளுமன்றத்திலேயோ மாகாண சபையிலேயோ அல்லது பிரதேச சபைகள்லேயோ திட்டமிட்ட ஒரு அறிவுபூர்வமான பேச்சோ அல்லது அபிவிருத்திக்கான வாய்ப்போ இன்றைக்கும் கேட்டால் போதும் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் என்னென்னால் நாங்கள் நாங்கள் மூன்று பேரும் அவர்கிட்ட விஷயங்களை நாங்கள் கேட்போம் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் என்னென்னா தென்னிலங்கையை வந்து சீனா கைப்பற்றி கொண்டிருக்கிறது வட இலங்கையை வந்து இந்தியா கைப்பற்றி கொண்டிருக்கிறது என்ன விஷயம் அப்படி அப்படி விளங்குதா உங்களுக்கு இது வந்து இலங்கையினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் எங்களை பொறுத்தவரை இப்படி மக்கள் பேசுகிற வார்த்தை பிரிவங்களை நாங்களும் செவிமடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது பத்திரிகைகளிலே வருது இதை பொறுத்தவரை இதை இது ஒரு அரசியல் சூழல் அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் இதுக்குள்ளே இன்னும் ஆழமான செய்தி இருக்கு என்பது எங்களுக்கு இப்போ அடிப்படையாக நாங்கள் சொல்ல முடியாது சமுதாய நோக்குது சமுதாய உறுப்பினர்களாகிய நாங்களும் கேள்வியோடு தான் இருக்கிறோம் இது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் இப்போ சமூகத்தில் வந்து இப்போ யுத்தத்துக்கு பிறகான இந்த இந்த ஆண்டு காலம் பண்ணிக்கு நான் அண்மையில் போயிருந்தேன் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ எங்களுடைய கிராமம் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்குது ஆனால் எந்த விதமான அபிவிருத்தி என்ன பிரச்சனை என்றால் இந்த அபிவிருத்தி அடுத்து இன்னொன்று இந்தியா கட்டி கொடுக்குற வீடை ஒருத்தர் எடுங்கோன்றார் இன்னொருத்தர் வேண்டாம் என்றார் இன் இப்போ சமூக அபிவிருத்தியை பற்றி சொல்லுங்க குறிப்பாக என்னென்றால் இந்த வீட்டு திட்டங்கள் இப்படியான செயல் திட்டங்கள் வருகிற போது முதல் இது எதிர்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு பெரிய தவறு என்னை பொறுத்த எதுவும் அந்த மக்களுக்கு கிடைக்க முதல் கிடைச்சி அப்புறம் அவர்கள் தங்களை முயற்சியாலே மீதியே செய்யலாம் ஆனால் அதே நேரம் நாங்கள் பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரு சிறிய காரியத்தை செய்கிறதும் இப்பொழுது ஒரு வழக்கமாகிரு கூடுதலாக எல்லாமே படப்பிடிப்பாக தான் இருக்கு மீடியா போட்டு முழங்க வேண்டியதா அதை விட நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா மெரநாட்டு விழாவுக்கு ஒரு மந்திரி வாரார் என்று சொல்லி நிற்கிற மரங்களை எல்லாம் போக்குவரத்து கிடஞ்சலேருந்து வெட்டின நோக்கம் பிள்ளை என்று என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு முன்பு சொல்லி நிச்சயமா நிச்சயமா இல்லை இது அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய திருச்சி அல்லது அந்த பக்கத்து விஜயத்தின் பொழுது நடந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் சொன்னார் மரங்களை நடுங்கோன்னு சொல்லி பாடசாலை மாணவர்களுக்கு முன்னால் அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மாணவி எழுந்து சொன்னால் ஐநூறு மரங்களை வெட்டி தான் உங்களுடைய ஹெலிகாப்டர் இறங்குனதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் இரவு நான் தங்கி இருக்கிறேன் நீங்கள் ஐநூறு மரங்களை நட்டா பிறகு தான் நான் இங்கேருந்து வெளிக்கிடுவேன் சொல்லி அது நீங்கள் சொன்ன சரி அதனால தான் என்னென்றால் இப்போ ஒரு அபிவிருத்தி விடயங்கள்லேயும் ஒரு கூட்டு முயற்சி சரியான முயற்சி இல்லாவிட்டால் வெற்றி அளிக்காது குறிப்பாக இன்று எங்களுடைய மக்களுக்கு மிக முக்கியமானது அபிவிருத்தி நிச்சயமா அந்த அபிவிருத்தி திட்டத்தை என்ன மாதிரி விரைவாக செய்யலாம் என்று பார்க்கணுமே ஒழிய அதுக்கு ஒவ்வொரு திரும்ப ஒரு பேரம் பேசி கொண்டிருக்கிறதால பெரிய கஷ்டம் ரெண்டாவது என்னென்றால் இந்த மக்களுடைய சூழலை ஒரு வரும் நேசிக்கிறார்கள் இல்லை மக்களுடைய உண்மையான பிரச்சனையாக மக்களுடைய தேவையாக மக்களுடைய பிரச்சனை அப்போ சில பெரும்பாலான மக்கள் இன்றைக்கு அரசியலும் கதைப்பதில்லை ஏன் இந்த பிரச்சனைக்க போவான்னு ஒதுங்குறார் அப்போ அரசியலுக்கு வரக்கூடியவர்கள் இந்த நல்ல ஆற்றல் உள்ளவர்கள் அரசியலுக்கு வாரதும் மிகவும் குறைவாக இருக்கு ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் அரசியலில் ஈடுபட்டவைக்கு வந்த ஆபத்துகள் கஷ்டங்கள் இதில் பார்த்துட்டு தச்சையில் ஒரு ஆள் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய தகுதி இருந்தாலும் அவற்றை பிள்ளைகள் சொல்லும் அப்போ அரசியலுக்கு போவாதே அதே போல் தாய்தப்பன் பிள்ளையை கெஞ்சுவினா நீங்கள் அரசியலில் 
ஈடுபடாது இப்போ கல்வியில் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் விஷயமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ சமூக வாழ்க்கை தரம் எப்படி இருக்குது சமூக வாழ்க்கை தரத்தை பொறுத்தவரையில் இப்போ சமுதாயத்தில் உண்மையில் எல்லாருக்கும் படி படிக்கிற தன்மை படிக்கிற வசதி இருக்குதோ ரெண்டாவது எங்களுடைய சமூகத்தில் முன்பிருந்த கன அடிப்படை பிரச்சனைகள் இப்போ குறைவு அடிப்படை பிரச்சனைகள் கிடையாது சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இப்போ வலுவாக நல்லா குறைஞ்சி வந்துட்டு ஏற்றத்தாழ்வு பிரச்சனைனா முந்தி எங்கள்கிட்ட இருந்த சாதி கட்டுப்பாடு அதுகளால் வச்சு சமூகத்தில் தாழ்வு மனப்பான்மைகள் அதுகளெல்லாம் இப்போ எவ்வளவோ சாதியம் இல்லையா யாழ்ப்பாணத்தில் சாதியம் நான் சொல்கிறேன் என்றால் அந்த காலத்தில் இருந்த கெடுபிடி அந்த தாழ்வு சிக்கல்கள் இப்போ மிகவும் குறைஞ்சிடுது இப்போ ஏன் அப்படி குறைஞ்சது என்ன காரணம் அதுக்கு அது வந்து உண்மையில் அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் போராட்ட காலம் போராட்ட காலத்தில் போராட்ட சூழலில் எங்களுடைய சமூகத்தை நெறிப்படுத்தினவே சாதி வேற்றுமை களைவதில் வில தீவிரம் காட்டணும் அதுக்கு அதால் இந்த ஒரு கோயில்களில் சாதி பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு சமுதாயத்தில் மிகவும் இப்போ இந்த ஒன்பது வருஷமாக இல்லை இடையிடையே இருக்கே ஒழிய நான் சொல்கிறேன் என்னென்றால் முன்பு இருந்த ஒரு சமூக அந்த தீவிரம் இல்லை அது இல்லை இப்போ அதெல்லாம் ஒரு மிகவும் குறைஞ்சி கொண்டு வருது அது அதுகளில் தான் சில மாற்றங்கள் நல்ல மாற்றங்கள் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டு சாதி கொஞ்சம் குறைஞ்சி கொண்டு வாரத்துக்கு இன்னொரு ரீசன் பொருளாதார ரீதியாக மற்ற ஒடுக்கப்பட்ட அன்று முந்தி நினைச்ச மக்கள் மக்கள் வந்து இப்பொழுது மேம்பட்டு கொண்டு வா வரைக்குள்ள கல்வியால் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது கல்வியால் யார் வளர்ந்தாலும் அது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இன்றைக்கு நல்ல கல்வியில் மிகவும் பின்தங்கின குடும்பத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் கல்வியில் நல்லா முன்னேறி இருக்கிறார்கள் அதில் சமுதாயத்தில் அப்போ இருந்த ஒரு சூழல் நல்லா மாறி இருக்கு மருது இப்போ விவாகரத்து வீதம் கூடுது என்று ஒரு என்று நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் அது சரியா விவாகரத்து வீதம் எப்போ முன்பு விவாகரத்து தன்மையால் இருந்தது இருந்தது ஆனால் அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் இருந்தது இப்போ என்னென்றால் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னால் ஒரு காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் உரிய ஒரு பத்திரிகை இப்போ எண்ணிறைந்த ஊடகங்கள் உலக ரீதியாக நடக்குது போதாதுக்கு ட்விட்டரும் பேஸ்புக்கும் அப்போ எல்லா சம்பவங்களும் பூகம்பமாக சில நேரம் எங்கள் சமுதாயத்தில் வருது அப்போ சில நேரம் ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து சில வேள நீதிமன்றத்திலே அவை சமாதானமாகிடுவின ஆனால் செய்தி அது திரும்ப போடப்பட மாட்டேன் போடப்பட மாட்டுது இந்த பிரச்சனை இருக்குது விவாதத்து வாரதுக்கு என்னொரு காரணம் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இருக்கு என்னென்ன கருவிகள் இதுகளெல்லாம் கூட வந்திருக்கிறாங்க ஃபோன் தொலைபேசி நண்பர்கள் ஃபேஸ்புக் இதுகளெல்லாம் வந்து இப்போ மேலை நாட்டின் சில கருவிகள் எங்கள்கிட்ட வரைக்கும் கீழத்தைய பண்பாடும் மேலத்தைய பண்பாடும் போட்டி போடும் போட்டி போடுற இது இயற்கை இந்த ஒன்றும் செய்ய ஆனால் கொஞ்ச காலத்தால் ஒரு இதுகளெல்லாம் ஒரு சமூகத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு பண்பாடு முன்பு ஒரு காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் பெண்களை ஒரு வகுப்போட பள்ளிக்கூடத்தால் நிப்பாடி போடுவேன் பதினெட்டு வயது கிடைஞ்சா பெண்ணுக்கு திருமணம் வந்து நிப்பாடி அது மாற்றம் பெற்று இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் பல்கலைக்கழகத்திலேயே அறுபத்தி ரெண்டு வீதத்துக்கு மேலே பெண்கள் தான் படிக்க ஓ ஒரு ஆ ஒரு ஒரு ஆசிரியராக ஒரு பல்கலைக்கழகத்து முக்கியஸ்தராக நீங்கள் அதை ஏன் அதை குறைச்சி பார்க்குறீங்க இல்லை அப்படி வந்துட்டு நல்லா போச்சு இப்போ மாற்றம் நான் குறைச்சி பார்க்கல ஒரு மாற்றம் முன்பு பெண்கள் படிப்பு குறைவு இல்லையே நான் கேட்ட கேள்வி வந்து ஏன் விவாகரத்து வருது என்று சொல்லக்குள்ள நீங்க இந்த விஷயத்த சொன்னீங்க அப்ப கல்வி அறிவு கூறுறதால விவாகரத்து அதிகமாகுதா விவாகரத்துக்கு காரணம் கல்வி அறிவு ஒரு சின்ன காரணங்களும் இருக்கு அதே நேரத்தில் விவாகரத்துக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கு என்னென்றால் இளைஞர்கள் கூடுதல் அரச உத்தியோகமாக தனியார் உத்தியோகங்கள் இருக்கிறவர்கள் சில விருந்து உபசாரங்கள் பாட்டியல் என்று தொடங்கிட்டார் ஆ வீட்டில் வீட்டில் மற்ற பூரண விழாக்களில் மது அருந்துறார் இப்போ மது அருந்துறதாலேயும் குடும்பங்களுக்குள்ள சண்டைகள் வருது தொலைபேசிகளால் சண்டை வருது ரெண்டாவது மூன்றாவது வந்து வெளிநாடு தொடர்பான பிரச்சனைகள் வெளிநாடுனா வெளிநாட்டில் இருந்து பணம் அனுப்புறதால வெளிநாட்டில் இருந்து அதான் திருமணத்துக்கு வெளிநாட்டிற்கு போறேன்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி அந்த விவாகரத்துகளும் வருது தான் நிறைய வருது வருது இப்போ இப்போ இங்கே மாப்பிள்ளை அங்கேருந்து அழைச்சி இங்கே பொண்ணை கொண்டு வர பிரச்சனைகளில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது 
പക്ഷേ ഇപ്പം പൊതുവെ എന്ന് കണ്ടാൽ യാഴ്പാടത്തിലെ ഒരു പിരച്ചനിയായി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പത്രികളിലെ ഭാഗത്താൽ തിരുമണത്തുക്ക് മണമക്കൾ സേവ വിണ്ണപ്പം കൂരയൊക്കെ കൂടുതലാണ് പെൺകളുടെ പെറ്റ വെളിനാട് വിരുമ്പത്തക്ക് അത് വെളിനാട് വിരുമ്പത്തക്ക് ഉൾനാട്ട് മാപ്പിളയാല വസതിയ എൻ്റെ പിള്ളയെ വാട വെക്ക മുടിയാതെ ചൂട് ഇന്ത ഇന്ത കുളഭങ്ങൾ വന്നോണ്ട് ഒരു തിരുമണം വാങ്ങ നടന്ന പ്രകം ചില നേരങ്ങളിൽ ചില കുടുംബങ്ങളിലെ വരുത് വെളിനാട്ടക്ക് പോയിരിക്കലാം ഇഞ്ച എൻ്റെ എൻ്റെ വാക്കുവാദം ഏൽപ്പെട്ട് വിവാഹത്തിൽ പോയി മുടിയാലും വരരുത് രണ്ടാമത് എന്നുണ്ടാ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തുലത്തിരിക്കണം എന്നുണ്ടാ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പിന്നണി വന്ന് ഒരു കാലത്തിൽ താഴ്ന്നപ്പനുക്ക് സമൂഹത്തിക്ക് പയപ്പുറത് കട്ടുപ്പുറത് മാമന്മാർക്ക് സ്ത്രീയതപ്പനുക്ക് പെരിയതപ്പനുക്ക് എല്ലാം വരും കൂട്ടുകുടുംബ വാഴ്വിരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ചുടഞ്ച് പോയിട്ടത് ആർ തിരുവരുവൻ അവർകളോട് നിറയെ പേസ വേണ്ടും ഇങ്ങേ ഇന്ദുശേഖരൻ മറ്റും സൂരിപ്പ സൂരിപ്പിള്ളി ആകിയോർ എങ്ങളോട് ഇരുന്നാർകൾ ആണാൽ അവർ ഇരുവരെയും ഇന്നുമൂറ് ആകെ നിഹൽച്ചിയിൽ നാൻ ഇടയിട്ട് കൊള്ളുന്നതിന് ഇന്നും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്നിൽ ഇപ്പോഴും ആർ തിരുമുറുകൻ അവർകൾ പേസുമ്പോഴും നാങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നോ മീനിൽ അന്ത വിഷയങ്ങൾ മിക മുഖ്യമാണവേ നല്ലത് ഇത്തോട് ഇന്നേ ആകെ നിഹൽച്ചിയെ നാം നിറയെ ചെയ്തുകൊള്ളും വീണ്ടും അടുത്ത വാരം ആകെ നിഹൽച്ചിയിൽ സന്ദിപ്പോം വണക്കം നേർകളേ